আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি ইচ্ছুক বন্ধুরা গতকালকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে তো রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে সংকোচে আছো যে কিভাবে ভর্তি নিশ্চিত করব ওয়েটিং রেজাল্ট কবে ক্লাস শুরু কবে থেকে মাইগ্রেশন কি কিভাবে মাইগ্রেশন করব নেক্সট অ্যাপ্লাই কবে শিফট চেঞ্জ গভর্নমেন্ট ভালো নাকি নন গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকগুলো ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য কি আবার আলাদা টাকা লাগবে কি না কলেজে কি কী কাগজপত্র লাগবে ম্যাথস কনফার্ম করার জন্য কি কি বিষয়গুলো বিবেচনা করব মাসিক খরচ কত হতে পারে কলেজ ফি কত ইত্যাদি ইত্যাদি তো বন্ধুরা আজকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আমার এই ভিডিওটি আশা করি এই ভিডিও থেকে তোমরা এই সকল প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যাবে তো আজকে আসো প্রথমে আলোচনা করি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি নিশ্চিত নিয়ে তো বন্ধুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি নিশ্চিতের সময় শুরু হয়ে গেছে তো ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে গতকালকে থেকে ভর্তি নিশ্চিত শুরু হয়েছে তো এখন থেকে বাইশ তারিখ পর্যন্ত ভর্তি ভর্তি নিশ্চিত করা যাবে তো ভর্তি নিশ্চিতের জন্য যে কোনো একটি কম্পিউটার দোকানে গিয়ে শিওর ক্যাশের মাধ্যমে এক হাজার একুশ টাকা প্রদান করলে ভর্তি নিশ্চিত হয়ে যাবে এরপর আসা যাক যে ভর্তি নিশ্চিত যদি না করি তবে কি হবে যদি আমরা ভর্তি নিশ্চিত না করি তবে আমাদের ভর্তিটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো আমরা আর পরবর্তীতে ভর্তি হতে পারব না এরপর আসা যাক ওয়েটিং রেজাল্ট তো বন্ধুরা ওয়েটিং রেজাল্ট দিবে পঁচিশ তারিখ আশা করি পঁচিশ তারিখ আমরা সকলে ওয়েটিং রেজাল্ট পেয়ে যাব তো এখন বিষয় হচ্ছে অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাইয়া আমি ওয়েটিংয়ে আছি আমি কি ওয়েটিং থেকে চান্স নাও পেতে পারি হ্যাঁ আমি বলবো চান্স নাও পেতে পারো অসংখ্য স্টুডেন্ট গতবার ওয়েটিংয়ে ছিল যারা চান্স পায়নি তো না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আবার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে অনেকের তো যদি চান্স না পাও এরপর প্রশ্ন করে আমরা কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো আবার নেক্সট টাইম হ্যাঁ বলবো হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করা যাবে তবে নেক্সট টাইম অ্যাপ্লাই করা থেকে খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্টই চান্স পায় তো নেক্সট টাইম অ্যাপ্লাই যখন হবে তখন আমরা ডেটটা আমাদের গ্রুপে জানিয়ে দেব এরপর বিষয় হচ্ছে মাইগ্রেশন তো মাইগ্রেশনটা কি আমরা যখন আবেদন করেছিলাম আবেদনের সময় আমরা এক থেকে দশটা কলেজ অথবা এক থেকে বিশটা কলেজ এই আবেদন করেছিলাম তো এই আবেদনগুলোর মধ্যে আমরা যেমন ধরি ফার্স্ট দিয়েছিলাম ঢাকা পলিটেকনিক সেকেন্ড দিয়েছিলাম খুলনা পলিটেকনিক এভাবে বিশতম পলিটেকনিক দিয়েছিলাম মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক এখন ধরি আমি চান্স পেয়েছি আমার পাঁচ নাম্বার চয়েস ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক তো এখন যদি মাইগ্রেশন ওয়ান থাকে তাহলে হবে কি এক নাম্বারে আমরা দিয়েছিলাম ঢাকা পলিটেকনিক দুই নাম্বারে খুলনা পলিটেকনিক অর্থাৎ আমরা যেহেতু পাঁচ নাম্বারে চান্স পেয়েছি তখন এইটা ধারাবাহিকভাবে উপরে উঠবে অর্থাৎ এক থেকে চারের মধ্যে চলে আসবে যদি আমরা মাইগ্রেশন করি আর যদি মাইগ্রেশন না করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে মাইগ্রেশনটি অফ করতে হবে অন্যথায় আমরা ওই এক থেকে চারের মধ্যে যে কলেজগুলো আছে ওই কলেজগুলোতে চান্স পেয়ে যেতে পারি আবার সাবজেক্টও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে মানে এক থেকে চারের মধ্যে যেগুলো আছে আমরা ওইগুলোতে চান্স পেয়ে যাব তো সুতরাং যারা চাচ্ছি যে আমি এই কলেজে পড়ব না এই সাবজেক্টে পড়ব না তারা প্রয়োজন অনুযায়ী মাইগ্রেশন করব আর যারা চাই যে আমি যে কলেজে চান্স পেয়েছি এই সাবজেক্টটাই ভালো বা এই কলেজটাই ভালো তারা অবশ্যই মাইগ্রেশনটাই অফ করে নেব তো মাইগ্রেশনের সিস্টেমটা এখনও চালু করা হয়নি ইনশাল্লাহ আজকে বিকালের মধ্যে হতো বা কালকের মধ্যে চালু করবে তো সেখান থেকে আমরা মাইগ্রেশনটা রেজাল্ট চেক করলেই নিচে লেখা দেখবো মাইগ্রেশন ওখান থেকে আমরা মাইগ্রেশন অন বা অফ করে নেব এরপর হচ্ছে শিফট চেঞ্জ যে ভাই আমি তো চান্স পেয়েছি সেকেন্ড শিফটে আমি কি ফার্স্ট শিফটে আসতে পারবো তো আমি বলবো ওই যে তোমরা অ্যাপ্লাই করেছিলে বিশটা পলিটেকনিক বিশটার মধ্যে এগারো থেকে বিশ হচ্ছে সেকেন্ড শিফট এবং উপরে এক থেকে দশ হচ্ছে ফার্স্ট শিফট তো এখন যদি মাইগ্রেশন হয় তাহলে ভাগ্যে থাকলে তোমার শিফট চেঞ্জ হতে পারে অন্যথায় তুমি ভর্তি হওয়ার পরে মাইগ্রেশন অফ করে রাখার পরে কলে মানে ক্লাস করা অবস্থায় অথবা ছয় মাস পরে তুমি শিফট চেঞ্জ করতে পারবে না এভাবে শুধু শিফট না সাবজেক্টও চেঞ্জ করতে পারবে না শিফট এবং সাবজেক্ট এগুলো হচ্ছে ফিক্সড আপ বিষয় তো এরপর হচ্ছে গভর্নমেন্ট নাকি নন গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ভালো আমি বলবো অবশ্যই গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ভালো নন গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ভালো না তারপরও অসংখ্য পলিটেকনিক আছে যেগুলোর পড়ার মান মোটামুটি ভালো তবে গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকে অসংখ্য সুবিধা পাওয়া যায় যেগুলো নন গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকে সুবিধাগুলো পাবে না গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকে পড়ায় খরচ অনেক কম বেসরকারি পলিটেকনিকে 
অসংখ্য বেশি খরচ गवर्नमेंट পলিটেকনিকে 6 মাসের জন্য অর্থাৎ এক সেমিস্টারে আমরা ফি প্রদান করব মাত্র 1800 টাকার মতো অন্যথায় নন गवर्नमेंट পলিটেকনিক আমাদের ফি প্রদান করতে হবে এক সেমিস্টারে 10000 টাকা আর থেকে 10000 টাকা তো সুতরাং অবশ্যই गवर्नमेंट পলিটেকনিক ভালো নন गवर्नमेंट পলিটেকনিক ভালো না এছাড়াও যারা একটু গরীব আছি তাদের জন্য নন गवर्नमेंट পলিটেকনিকে পড়া কষ্টসাধ্যকর তো কলেজে ভর্তি কলেজে গিয়ে আবার তোমাদের ভর্তি হতে হবে এখন যেটা করছো সেটা শুধু ভর্তি নিশ্চিত তো কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তেমন টাকা লাগবে না 820 টাকার মতো হয়তো লাগবে তো এই কলেজে ভর্তি হতে হবে 11 তারিখ তোমাদের ক্লাস শুরু হবে তো 11 থেকে 12 তারিখ বা 15 তারিখ ভর্তি কলেজে ভর্তি ডেট দেয়া হবে তো এই ডেটে কলেজে ভর্তি হতে হবে তো এখন আবার প্রশ্ন আসে যে ভাইয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য কি কি কাগজপত্র লাগবে তো কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তেমন কোনো কাগজ লাগবে না তা হচ্ছে যেটা লাগবে তা তোমার মার্কশিট যে তুমি যে এসএসসি পরীক্ষায় যে মার্কশিটটি ওই মার্কশিটটি কলেজ থেকে ওঠাতে হবে অরিজিনাল মার্কশিট ওই মার্কশিট নিয়ে যেতে হবে তারপর লাগবে প্রশংসাপত্র তুমি এসএসসি পাস করেছো এটার জন্য একটা প্রশংসাপত্র দিবে কলেজ থেকে অর্থাৎ কলেজ থেকে মার্কশিট প্রশংসাপত্র এই দুটো কাগজ আনবে এবং এই দুটি কাগজ নেবে সাথে তোমার জন্ম নিবন্ধন কাগজ এরপর নেবে তোমার বাবার একটি আইডি কার্ডের ফটোকপি ব্যাস এতটুকু কাগজ নিলে হবে সাথে ছয় কপি ছবি এরপর অনেকে প্রশ্ন করে ভাইয়া ম্যাথ কনফার্ম করার আগে আমরা কি কি বিষয়গুলো বিবেচনা করব তো ম্যাথ কনফার্ম করার আগে অনেক বিষয় বিবেচনা করা উচিত যে ম্যাথের পরিবেশ কেমন অথবা ম্যাথের বড় ভাইয়েরা ভালো কি না ম্যাথের মধ্যে ধূমপান হয় কি না পড়ার পরিবেশ আছে কি না এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত এছাড়াও আরও বিষয় ম্যাস যদি পারা যায় কন্ট্যাক্ট করা যাবে না কোনো ক্রমেই ছয় মাসের জন্য বা এক বছরের জন্য ম্যাস কন্ট্যাক্ট করা যাবে না ধরো তুমি ম্যাস কনফার্ম করলে বা কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্টে ম্যাস কনফার্ম করলে এখন গিয়ে দেখলে যে ম্যাসের পরিবেশ খুবই খারাপ এখন প্রথম প্রথম অবস্থায় গিয়ে ম্যাসে গিয়ে দেখবে ম্যাসের পরিবেশ খুবই ভালো কেননা এখন বর্তমানে একটু গুছিয়ে রাখবে কিন্তু পরবর্তীতে এটা থাকবে না দেখবে বড় ভাইরা সিগারেটও খায় ধূমপানও করে অনেকে হয়তো হ্যাঁ সবাই সব বড় ভাইরা একরকম এরকম না তো এই ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে যে ম্যাস কনফার্ম করার আগে যে তাদের সাথে তারাও তোমাকে কন্ডিশন দেবে আবার তোমাদেরও তাদের কন্ডিশন দিতে হবে যদি ম্যাসের মধ্যে ধূমপান হয় আমি ম্যাসে থাকব না ম্যাসে যদি কোনো প্রকারের সমস্যা হয় আমি ম্যাসে থাকব না এক্ষেত্রে আমার ম্যাস থেকে ছেড়ে দিতে হবে যদি এটা করেন তাহলে আমি ম্যাসে উঠবো না অন্যথায় ম্যাসে উঠব না এই কন্ট্যাক্টগুলো সাধারণত নিজে না পারলে বাবা বা বড় ভাই থাকলে তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে হবে যাতে কোনো সমস্যা হলে তুমি সাথে সাথে ম্যাস ছেড়ে দিতে পারো তো এরপর বিষয় হচ্ছে মাসিক খরচ কত হয় তো আমি বলবো মোটামুটি ঢাকার বাইরে থাকলে ঢাকায় থাকলে একটু থাকা খাওয়ার খরচটা বেশি হয়ে যায় অন্যথায় অন্য অন্য জায়গায় থাকা খাওয়ার খরচ খুব তেমন একটা হয় না তো বলা যায় আঠাইশশো থেকে পঁয়ত্রিশশো টাকার মধ্যেই থাকা খাওয়া সম্ভব শুনেছি ঢাকায় চার হাজার টাকার মতো লাগে এরপর পুরো সেমিস্টারে কলেজ ফি কত ওইটা আমি আগেই বলেছিলাম যে সেমিস্টারে কলেজ ফি দিতে হবে মাত্র তোমার এক সেমিস্টারে কলেজ ফি আঠারোশো টাকার মতো দিতে হবে তো এই ছিল মোটামুটি আজকের আলোচনার বিষয় এছাড়াও যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্টে তোমরা প্রশ্নগুলো করবে এছাড়াও এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক তো দেয়াই আছে তো আমাদের গ্রুপে গিয়ে যে কোনো প্রশ্ন করবে তো বন্ধুরা একটি বিনীত রিকোয়েস্ট গ্রুপে অসংখ্য পোস্ট করা হয় অসংখ্য পোস্ট এক লাইনের পোস্ট এক কথার পোস্ট এই পোস্টগুলোর উত্তর দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না যেমন গত দিন আমাদের গ্রুপে পোস্ট হয়েছে প্রায় পাঁচশো পাঁচশোর মতো এই পাঁচশো পোস্টের কমেন্টে কি আমাদের রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব অ্যাডমিন প্যানেলে তো সম্ভব না এই জন্য আমাদের পিন পোস্টগুলো একটু সবাই লক্ষ্য করবেন যে পিন পোস্টেই আমাদের আপনাদের মনে যে প্রশ্নগুলো আছে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে আর যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই তা তো এই ভিডিওতে দেয়া হলো এরপরও যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এই জন্য আপনাদের কমেন্ট সেকশন করা আছে পিন পোস্টে সেখান থেকে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর নিয়ে নেবেন তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই কিন্তু তার আগে একটা কথা বলবো এরপর পলিটেকনিক রিলেটেড যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য যে কোনো ধরনের ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করা হবে এরপর বুক লিস্ট প্রবিধান বা ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য নিয়ে এই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করা হবে এই জন্য চ্যানেলটি যথাসম্ভব আমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখব 
আর যদি কেউ মনে করি প্রয়োজন নাই তবে তার সাবস্ক্রাইব করার প্রয়োজন নেই তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ